一生善良，自问这辈子没做过坏事。可是人间疾苦，我一样没落下。试问苍天，为何如此待我？既然世人说我是妖，那我便索性从此就是妖。九幺，九幺，九幺。找到你了。原来你现在的名字叫顾九幺。九幺，以前我们要好好珍惜你。从今以后，我绝对不会再让你受到一点点伤害。那是不是我想要什么，王爷都能给呢？小财迷，你又想要什么呀？怎么，在王爷眼里？我就是贪财之人吗？好吧，说吧，你想要什么？这可是你说的。嗯，我想要一百只萤火虫。这有何难？王爷，你找我干嘛？看，这是什么？这是什么？神神秘秘的。你亲自打开。
之约，与你朝朝暮暮。爱如昔，恨如故，生死在。还没找到吗？喂，王爷，三王和顾九幺像人间蒸发一样，我们怎么找都找不到。你这个废物！王爷，何必为了一个妖女大动肝火呢？敢在本王眼皮子底下抢亲？此去又难忘，独我不禁贪婪，风月将晚，岁月慢，如藤蔓。走吧，去拿回属于我们的东西。好。九幺，你说我们俩一直这样走下去，会不会走到了白头啊？你看你的头发都被雪染白了，像个老头。<笑>你不也一样，像个老太太。王爷，王爷回来了！王爷回来了！这就是王爷费尽心思抢回来的王妃啊！真好看呀、啊，是不是？要娶顾九幺为王妃？什么？你要娶顾九幺为王妃？是的，父皇。顾九幺救过儿臣的性命。你和老九这件事情闹得满城风雨，丢人现眼呐、啊！老九呢？参见父皇。哎呦！三哥呀，这是犯了什么错了？怎么又跪呀、啊？你也给我跪下！<笑>不知父皇叫儿臣来，所为何事啊？少跟我扯没用的犊子！你俩因为一个女人闹成这样，我的老脸都被你们丢尽了。父皇，是三哥不要九妖在先，顾丞相亲自将顾九妖许配给儿臣的，那还不是你从中作梗？那也是因为你。好了。不要吵了，烦死了！都滚出去。是。我还以为再也见不到三哥了呢。知道九弟想念，所以无论如何也不能死啊。哼，那九弟希望三哥。可以一直这么好用，有九幺在本王身边，运气自然不会差。高一点，再高一点。要要直接！我跟你说话，你听不懂吗？你这个死丫头，死丫头，给我跪好了！给点教训是不行了，我今天要打死你！顾九幺，你要干什么？长公主让你教我礼仪，没让你打我。长公主让你教我礼仪。没让你打我，顾九幺，你要干什么？我代表的就是长公主，你竟敢这样对我！好你个贱婢，长公主身份尊贵，岂能是你代替得了的？哎呀，顾九幺，你快住手！别人敬我一尺，
我进别人一丈，别人打我的，我一分不少的打回去。哎呀，要反了，要反了！九幺，住手！怎么，还在生气啊？好了，别生气了。你说你惹谁不好，非要招惹他，那可是咱当朝长公主，我的长姐。你招惹她，能有好果子吃吗？不是，是江嬷嬷，她总欺负我。这段时间就先委屈你了，等我长姐气消了，我就给你名分。是，我以前吃的苦比这多得多，这算什么呀？我先去忙了。汪姐，莫要生九幺七，臣弟愿意替他受罚。好啊，你愿意替他受罚是吧？错了，九幺，傻孩子！最近总有人偷吃主子的糕点，你们都给我注意了啊！千万别被我！你在干什么？这是王府，岂能容你一个小小丫鬟在这儿放肆？哎，凭什么打我？第一巴掌是我还给你的。第二巴掌嘛，我这个人有强迫症，喜欢对称。怎么，你不服啊？你敢打我？我就打你了。九幺姐，你别这样，让开，我还怕他不成？顾九幺，你不要太嚣张。我就这么嚣张，你有什么不满吗长公主，他打我，我只是正当防卫罢了。你真的是太不像话了。哎，我也没招惹他，怎么就揪着我不放呢？把他关进牢房，不认错就不给饭吃。哦，黄姐，你怎么来了？黄姐，这该罚也罚了，该打也打了，就饶过他一次吧。你是被他灌了什么迷魂汤啊？竟这么护着他？是啊，表哥，你看他都嚣张成什么样了？黄姐，太医说他有喜了。来，九幺，快坐，让黄姐看看。王爷，你刚刚和长公主说了些什么啊？怎么突然对我这么好？你想知道啊？嗯。哎，就不告诉你。你你你！啊！你吓到我了。好不好玩？哎，这个好，这个适合你。怎么了，王爷？怎么了？怎么了？哼！保护王妃。
，你醒了。王爷，那些东西都是什么、啊？是巫族，他们长期以来一直和我们国家发生战乱，最近又开始不老实了。王爷，你没事吧？就要，你不用起来。本王没事。那就好。王爷。等我病好了以后，我就轻薄你。我看见时光折射出的花，一转身，你还在。